നവോത്ഥാന സമിതി പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറെ ആളുകൾ നവോത്ഥാനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥവുമില്ല ശബരിമല പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ ചേർന്ന സി പി സുഗതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു സംഘടനകളാണ് പിരിഞ്ഞുപോയത് നവോത്ഥാന സമിതി സംവരണ മുന്നണിയായി എന്ന സുഗതന്റെ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ കൂടി തെളിവാണ് വനിതാ മതിൽ ഒരു സർക്കാർ പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ജില്ലയിലും കളക്ടർമാരാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും വെള്ളാപ്പള്ളി സാർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അവർ സഹകരിച്ചു പക്ഷേ അല്ലേ അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നല്ല ആശയങ്ങളാണ് കേരളത്തെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് നവോത്ഥാന സമിതിയിലെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഇതര ഹൈന്ദവ മൂവ്മെൻ്റാണ് അപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ശബരിമല വിഷയം അതായത് അവരതിൽ വിളവെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ആ അവസരത്തിൽ നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാനും സമുദായ സംഘടനകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നത് അത് നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ സമുദായ സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് നവോത്ഥാന മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാനും സംഘടനകളുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കേരള പുലിയർ മഹാസഭാ നേതാവ് പുന്നല ശ്രീകുമാറുമാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവരെയാണ് ഹിന്ദു സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവ് സി പി സുഗതൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ശ്രീകുമാറും വെള്ളാപ്പള്ളി സാറും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വിശാല ഭൂരിപക്ഷ ഐക്യം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു 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 ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം മതേതര സങ്കല്പം ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിലയ്ക്കലിൽ വനിതാ തീർത്ഥാടകരെ തടയുന്നതിൽ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു സി പി സുഗതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ സമര മുന്നണിയിൽ നിന്ന് സമരവിരുദ്ധ മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ഹിന്ദു പാർലമെന്റിന്റെ മാറ്റം അന്ന് വലിയ ചർച്ചയായി അടുത്ത മണ്ഡലകാലം അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് ഇനി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പം സമിതിയിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാള് പിൻവലിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം നിശ്ചലമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായ നിൽക്കാറുണ്ടാകുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം തടയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല നാമജപ ഘോഷയാത്രകൾക്ക് ബദലായി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല വനിതാ മതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരാളും വിശ്വസിക്കില്ല നവോത്ഥാന സമിതിക്ക് വനിതാ മതിലിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഇതുവരെ തെളിവുമില്ല ഒരു മതിൽ കൊണ്ട് മാത്രം നവോത്ഥാനം വരില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് സംഘടനയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പിളർന്നു